Hello everyone, this is Zainul Larfin from Tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. And in this session, we will discuss your chapter number 5, ka, that is Cell Cycle, a brief sa overview. What is chapter in this chapter? When you read the chapter, what do you expect to do? What concepts do you expect to do? I will explain those concepts briefly that you will have to understand what is in this chapter. So, the first thing is Cell Cycle. जो के चैप्टर का नाम भी है ऑल इज अबाउट सेल साइकिल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर तो बेसिकली सेल साइकिल होता क्या है सेल साइकिल सेल की लाइफ है जहां से वो शुरू होता है और वहां तक के वो रिप्रोड्यूस करके एक और सेल ना बना ले तो अब सेल साइकिल क्यों जरूरी है हमें क्या जरूरत है कि सेल्स रिप्रोड्यूस करें या सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाएं तो उसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा चीजें हैं लाइक रिप्रोडक्शन है हमारी ग्रोथ है जैसे कि छोटा बच्चा एक पैदा होता है तो वो चंद दिनों में ही हमें उसमें डिफरेंसेस नजर आना शुरू हो जाते हैं उसकी ग्रोथ में इसी तरह हमारी हाइट है जो टीनएजर्स में बहुत पीठ से बड़ी होती है और उसके बाद रुक जाती है तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसलिए होती हैं सेल साइकिल में जो सेल्स डिवीजन है सेल्स डिवाइड करते हैं साइज में भी ग्रो करते हैं और वो नंबर में भी ग्रो करते हैं हमारी हाइट एंड वेट में जितने चेंजेस आते हैं वो इस वजह से आ रहे होते हैं तो सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ ऑल दोस इवेंट्स दैट आर हैपनिंग फ्रॉम द बिगनिंग till the end of a cell's life. अब सेल डिवीजन जो है सेल साइकिल का एक पार्ट है सेल डिवीजन की डिफरेंट फेजेस हैं अब सेल साइकिल में डिवीजन हो रही होती है सेल की और सेल साइकिल के सर्टेन फेजेस हैं बेसिकली दो फेजेस हैं एक इंटरफेज है और एक एम फेज है जिसे हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं अब जो इंटरफेज है वो आगे भी थ्री फेजेस में डिवाइडेड है जी1 फेज एस फेज एंड जी2 फेज जी1 फेज इज फर्स्ट गैप एस फेज इज सिंथेसिस और जी2 फेज इज सेकंड गैप अब जी1 फेज में ये होता है कि ज्यादातर सेल्स जो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं वो जी1 से स्टार्ट करते हैं और वहां पे उसके बाद उनका सेल साइज ग्रो होता है वो ऑर्गेनेलिस बनाते हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं साथ ही साथ वो एंजाइम्स बना लेते हैं एस फेज के लिए दैट इज द फेज जहां पे जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है उसके बाद हमारे पास जी2 फेज आ जाता है उसमें जो है सारी चीजें तैयार हो रही होती हैं माइटोटिक फेज के लिए सारे एंजाइम्स एवरी प्रोटीन एवरीथिंग इज रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज दैट इज एम फेज लेकिन उससे पहले एक फेज होता है जी नॉट फेज जी नॉट फेज में ये होता है कि कुछ सेल्स दे डू नॉट वांट टू डिवाइड या उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो डिवाइड करें तो वो जी वन फेज के बाद ही डायरेक्ट जी नॉट में चले जाते हैं कि वी आर रेस्टिंग वी आर नॉट डिवाइडिंग तो ये एक रेस्टिंग स्टेज है और इसको हम कहते हैं जी नॉट फिर एम फेज आ जाता है एम फेज के अंदर भी दो फेजेस होते हैं केरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस केरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जबकि साइटोकाइनेसिस का मीनिंग है साइटोप्लाज्म की डिवीजन केरियोकाइनेसिस के अंदर भी फर्दर सब स्टेप्स या सब फेजेस होते हैं दैट इज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज ये माइटोसिस के चार फेजेस हैं जिसमें सबसे पहले इंटरफेज है उसमें सेंट्रोसोम जो है वो माइग्रेट करके दोनों पोल्स की तरफ जाता है क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है न्यूक्लियर मेलब गायब हो जाता है उसके बाद जो मेटाफेज है पिंडल फाइबर्स पहले से अटैच हो चुके होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ मेटाफेज में वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं एनाफेज में जो है स्पिंडल फाइबर श्रिंक होते हैं और जो क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं फिर टीलोफेज में ये होता है कि जो ये रिवर्स है प्रोफेज का क्रोमोसोम के अराउंड जो है एक न्यूक्लियर मेलब डेवलप हो जाता है केरियोकाइनेसिस यहां कंप्लीट हो जाती है फिर साइटोकाइनेसिस आ जाती है जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है थ्रू डेवलपमेंट certain furrows in the cell cell ke equator pe aur aisa aisa to furrows deep hoti hain aur cell cytokinesis ho jati hai फिर बात आ जाती है कि माइटोसिस क्यों सिग्निफिकेंट है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है तो इसमें पहली बात आती है क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करती है माइटोसिस क्योंकि माइटोसिस से जो भी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट सेल फिर उनका एक और रोल है सेल रिप्लेसमेंट में जैसे कि हमारी स्किन है एपिथेलियल सेल्स हैं दे कीप ऑन शेडिंग डेड स्किन हम शेड कर देते हैं और उसकी जगह नई स्किन आ जाती है कोई वूंड्स होते हैं वो भी हील होते हैं तो वो इसी वजह से होते हैं कि माइटोसिस के थ्रू सेल रिप्लेसमेंट हो जाती है फिर एक कांसेप्ट है रीजनरेशन का कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक स्टारफिश और सेलामेंडर्स के अगर उनका कोई लिम या उनका कोई बॉडी पार्ट गलती से बाय एक्सीडेंट रिमूव हो जाए तो दे कैन रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट 
एक और चीज है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसके लिए माइटोसिस बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें एक सेल सिंपली माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाता है टू न्यू सेल्स में और एक ऑर्गेनिज्म इसी तरह अपने आप को फर्दर सेल्स में डिवाइड करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि माइटोसिस में कुछ एरर्स आ जाते हैं और उन एरर्स की वजह से हमारे पास कैंसर प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी के अंदर या तो बिनाइन हो सकते हैं कि वो एक ही लोकलाइज लोकेशन पे रहें या वो मिलिग्नेंट हो सकते हैं कि वो अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन है उसको छोड़ के बॉडी में स्प्रेड हो जाएं और दूसरी जगह पे भी कैंसर कॉज करें फिर हमारे पास एक कोर टाइप की सेल डिवीजन आ जाती है जिसका नाम है म्योसिस अब म्योसिस माइटोसिस से काफी हद तक डिफरेंट है डिफरेंट ऐसे है कि म्योसिस का जो आउटकम है दैट इज फोर हेप्लॉइड सेल जबकि माइटोसिस का जो आउटकम है दैट इज टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स यानी कि म्योसिस के एंड पे जो चार सेल्स बनते हैं उनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है यानी उनके पास ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम होते हैं लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नोयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्यूज और बहुत कुछ आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान वो कैसे होते हैं वो दो फेजेस से गुजर के होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ म्योसिस और टू फेजेस ऑफ म्योसिस उसे हम म्योसिस वन और म्योसिस टू कह देते हैं अब म्योसिस वन में सबसे पहले इंटरफेज होता है दैट इज जस्ट लाइक माइटोसिस उसमें सारा कुछ सारे स्टेप्स होते हैं लेकिन म्योसिस के अंदर हमारे पास एक क्रोमोसोम नहीं होता हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम ही जो है वो फर्दर इक्वेटर पे अरेंज होते हैं स्पिंडल फाइबर उनके साथ अटैच होते हैं ईच पोल गेट्स वन कंप्लीट क्रोमोसोम यानी पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक एक तरफ चला गया दूसरा दूसरी तरफ चला गया फिर बारी आ जाती है म्योसिस टू की तो म्योसिस टू से पहले कोई डुप्लीकेशन नहीं होती जो दो सेल्स बने हुए हैं जिनके पास एक एक कंप्लीट क्रोमोसोम है दे अंडर गो एनदर स्टेप म्योसिस टू उसमें उनके जो क्रोमोसोम है उनके सिस्टर प्रोमेटेड सेपरेट हो जाते हैं वो सेपरेट होके एक एक सिस्टर प्रोमेटेड जिसको फिर हम क्रोमोसोम कह देते हैं वो सिस्टर क्रोमोसोम जो है एक एक सेल के अंदर आ जाता है एट द एंड वी हैव इन In the case of humans, we have twenty-three chromosomes in each cell. अब ऐसा क्यों है वो इसलिए है कि वो मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस में बताती हूँ कि म्योसिस क्यों होती है म्योसिस इसलिए होती है कि क्रोमोसोम नंबर मेंटेन किया जा सके जनरेशन में अब म्योसिस जो है वो हमारी पूरी बॉडी में नहीं हो रही माइटोसिस हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में हो रही है लेकिन म्योसिस जो है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है जो गेमीट्स बनते हैं लाइक एग सेल्स और स्पर्म सेल्स सिर्फ वहां पर म्योसिस होती है अब एक नया ऑर्गेनिज्म जब भी बनना होता है तो फीमेल और मेल गेमीट्स फ्यूज करते हैं अब वो फ्यूज करते हैं तो हाफ क्रोमोसोम फादर से आते हैं और हाफ क्रोमोसोम जो हैं मदर से आते हैं इसलिए यहाँ पे जिसकी सिग्निफिकेंस है वो म्योसिस की जाहिर हो जाती है कि अब इन गेमीट्स में 23, 23 क्रोमोसोम है मिलकर ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं दैट इज फोर्टी क्रोमोसोम दूसरी बात है वेरिएशन इन जनरेशन तो म्योसिस के अंदर एक और स्टेप भी होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज होते हैं उस टाइम पे जो उनके दो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड हैं वो आपस में पोर्शंस एक्सचेंज कर लेते हैं उसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं डिफरेंट हो जाते हैं पेरेंट सेल से और जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं वो म्योसिस में इस स्टेप क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं अब ये तो एक नॉर्मल मेकेनिज्म है जो हो रहे हैं और ये दो सिग्निफिकेंस में आते हैं म्योसिस की लेकिन समटाइम्स म्योसिस में कुछ एरर्स भी आ सकते हैं वो एरर्स इस तरह से आ सकते हैं कि अगर म्योसिस के दरमियान जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली डिवाइड ना हो कहीं पे क्रोमोसोम ज्यादा चला जाए कहीं पे ना जाए यानी कम और ज्यादा हो जाए तो जो रिजल्टिंग गेमीट्स हैं वो एब होते हैं उनमें एब नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है लाइक इन द केस ऑफ ह्यूम इट कुड बी फोर्टी और इट कुड बी फोर्टी जब ये वाले जो सेल्स हैं जो कि मीट्स प्रोड्यूस होते हैं ये फ्यूज करके एक इंडिविजुअल बना दें तो उस इंडिविजुअल में देर कुड बी लैक ऑफ क्रोमोसोम और देर वुड बी मोर क्रोमोसोम तो इसी तरह से इस पर्टिकुलर एरर की वजह से सर्टन सिंड्रोम्स होते हैं लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया ट्राइसोमी 13 है ट्राइसोमी 18 है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है इनमें जो इंडिविजुअल है उसमें कॉग्नेटिव और बिहेवियरल इश्यूज आते हैं कुछ बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली डिवेलप नहीं होते और कुछ जेंडर रिलेटेड इशूज भी आ सकते हैं तो यहाँ तक सिग्निफिकेंस कंप्लीट हो गई और एरर्स भी आ गए उसके बाद हम माइटोसिस और म्योसिस को कंपेयर करते हैं कि माइटोसिस और म्योसिस में क्या डिफरेंस है बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं हैं लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है 
पहली बात तो ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं माइटोसिस के अंदर पूरा क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड होता है म्योसिस के अंदर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इसी तरह से माइटोसिस एक ही फेज में कंप्लीट हो जाती है म्योसिस के दो फेजेस होते हैं माइटोसिस में हमारे पास दो डिप्लॉइड सेल्स आते हैं जबकि म्योसिस के केस में हमारे पास फोर हेप्लॉइड सेल्स आते हैं इसी तरह के डिफरेंसेज हैं माइटोसिस में और म्योसिस में जो इन दोनों को एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट बना देता है फिर यहाँ तक तो बात हो गई सेल साइकिल की या उसकी लाइफ की कि उसके लाइफ में क्या फेजेस हैं और किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं नए सेल्स बना रहे हैं फिर बात आ जाती है सेल डेथ की तो सेल डेथ के दो फिनमिना हैं एपोप्टोसिस एंड निक्रोसिस एपोप्टोसिस जो है वो एक प्रोग्राम सेल डेथ का फिनमिना है ये एक नेचुरल फिनमिना है कि हमारे सेल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है दैट इज फोर्टीन डेज फोर्टीन डेज के बाद वो सेल्स ऑटोमेटिकली मर जाता है तो वो मरता है तो वो कैसे मरता है वो अपोप्टोसिस के थ्रू सेल डेथ होती है चेंजेस आते हैं सेल में सेल की मेम्ब्रेन जो है वो इरेगुलर हो जाती है वो कुछ स्ट्रक्चर्स बना देती है ब्लैब्स फिर ये होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है वो सारा कुछ मिलके जब ब्लैब्स जो है वो फर्दर डिसइंटीग्रेट होते हैं तो मिलके क्रोमेटिन बॉडीज बना देते हैं दैट इज लेटर ऑन फेगोसाइटोज बाय द वाइट ब्लड सेल्स इसी तरह सेल डेथ की एक और टाइप है दैट इज नेक्रोसिस नेक्रोसिस जो है वो एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है किसी इंजरी की वजह से हो सकती है और इवन केमिकल्स की वजह से हो सकती है इवन कैंसर की वजह से हो सकती है अब रीजन ये है इस सेल डेथ की कि इसमें सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके एंजाइम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं वो आसपास के सेल कॉम्पिटेंस को भी डिसइंटीग्रेट करते हैं फिर वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं इस तरह से जो सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो आसपास के नेबरिंग सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं और उनको नेक्रोटिक कर सकते हैं ये सेल डेथ बहुत सारी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकती है आपकी बॉडी में और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम उस पर हार्शली एक्ट करता है और फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो ये था सारा का सारा ओवरव्यू आपके चैप्टर नंबर फाइव का आई होप नाउ यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हुआ है दिस इज जैन योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम टिटोरियो डॉट 